Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người lao động. Hôm nay chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024. Liên quan vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, nơi ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa bị khởi tố trước đó, ngày 20 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Đối với Ngô Đình Chén sinh năm 1956, cựu phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa và Trần Công Tỏ sinh năm 1956, cựu trưởng phòng tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Thanh Hóa. Hai bị can trên bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, được quy định tại khoản 3, điều 219, Bộ luật hình sự. Theo công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, Ngô Đình Chén và Trần Công Tỏ đã không chỉ đạo tổ công tác thuộc ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo, cổ phần hóa xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất số 3 Phan Chu Trinh, theo giá sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường. Tại thời điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông mã chính thức chuyển thành công ty cổ phần, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 55,8 tỷ đồng. Thưa quý vị, tại phiên họp vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu và chốt phương án tăng lương tối thiểu dùng cho người lao động, với mức tăng bình quân 6% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, cùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực công. Để chính sách tăng lương tối thiểu dùng thực sự có hiệu quả, vừa qua cử tri đã kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan, khi thực hiện tăng lương thì đồng bộ các giải pháp bình ổn giá cả thị trường. Trả lời kiến nghị nêu trên, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho hay, chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp do người lao động và người sử dụng lao động quyết định, dựa trên cơ sở thương lượng, thỏa hiệp giữa hai bên, nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất, để bảo vệ những lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp, làm công việc đơn giản không bị trả lương quá thấp. Căn cứ quy định của Bộ Luật Lao động và Phương pháp, theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã xác định mức sống tối thiểu của người lao động để đảm bảo cho họ có thể chi trả được các khoản phí cơ bản nhất về chi phí lương thực, thực phẩm, chi phí đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng tối thiểu cho giáo dục, y tế, nhà ở, chi phí nuôi con, được xác định trên quy mô hộ gia đình Việt Nam 4 người, trong đó mỗi người lao động nuôi được một con. Tin từ Công an tỉnh Ninh Bình ngày 21 tháng 1 cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với ông Chu Mạnh Đức, sinh năm 1973, ngụ trú phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, về tội nhận hối lộ. Thời điểm bị khởi tố, ông Chu Mạnh Đức đang là phó giám đốc phụ trách trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502 d thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình, có địa chỉ ở phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trong ngày và đêm 21 tháng 1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, từ ngày 22 tháng 1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, từ chiều tối và đêm 22 tháng 1. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C, khu vực dùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ C, dùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ từ 9 đến 12 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13 đến 16 độ C. Giá vàng trong nước sáng nay biến động hết sức khó lường, cụ thể các doanh nghiệp mua vào vàng miếng SCC 74,5 triệu đồng một lượng, bán ra 75,5 triệu đồng một lượng, giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với mức giá cuối ngày hôm qua. Nguyên nhân được cho là những người chuyên lướt sóng vàng đã ồ ạt bán ra, sau khi ngân hàng nhà nước đề nghị các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao dịch vàng miếng SCC. Trong khi đó, thị trường rất ít người mua nên giá vàng miếng SCC bốc hơi hơn 1 triệu đồng một lượng. Ngược lại, vào dịp gần Tết, Người dân thường tăng sức mua vàng nhẫn, vàng trang sức nên giá các sản phẩm này giữ vững trên 63,3 triệu đồng một lượng. Theo giới kinh doanh, hiện nay, giao dịch vàng miếng SCC phụ thuộc khá nhiều vào động thái giám sát ngân hàng nhà nước và các nhiều cơ quan khác. Chỉ cần các cơ quan lý nhà nước triển khai kiểm tra hàng tồn kho, chứng từ mua bán tại một số đơn vị kinh doanh vàng miếng, giá vàng SCC sẽ biến động rất mạnh. Quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. 
căn cứ Ân Ân Assad có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq ngày 20 tháng 1 bị tấn công bởi nhiều tên lửa bắn từ bên trong Iraq. Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ thông báo đang đánh giá thiệt hại. Trước đó, một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Reuters rằng một số quân nhân Mỹ bị thương nhẹ và một người thuộc lực lượng an ninh Iraq bị thương nặng. Cũng trong ngày 20 tháng 1, quân đội Mỹ tiếp tục phá hủy một tên lửa chống hạm của Houthi sắp phóng vào vịnh Aden. Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ tuyên bố trên ít Twitter, Mỹ xác định tên lửa gây ra mối đe dọa cho tàu buôn và tàu hải quân Mỹ trong khu vực, sau đó tấn công và phá hủy tên lửa để tự vệ. Theo đơn vị này, đây là vụ việc mới nhất trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biển đỏ và vịnh Aden, vốn đang làm gián đoạn thương mại toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về tắc nghẽn nguồn cung. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định, những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga cho đến nay chưa mang lại kết quả nào. Theo đài RT ngày 20 tháng 1, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, cũng thừa nhận Kiev đang gặp khó khăn nhất định trong việc huy động thêm quân. Hồi tháng 11 năm 2023, Tổng thống Zelensky bày tỏ lo ngại rằng Moscow không bị cô lập như kế hoạch của phương Tây, vì Trung Quốc và nhiều nước khác đại diện cho Nam Bán Cầu từ chối đi theo đường lối của phương Tây, thay vào đó vẫn giữ quan điểm trung lập. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov từng nói chiến dịch biến Nga thành một quốc gia bị cô lập của phương Tây đã thất bại. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, Thanh Long xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.